julen där ni förloses. Liksom vi, vi är starka människor, vi, vi som liksom klarar oss själva. Vi, vi är inte beroende av något sånt påklistrad etikett eller något slags sockervad för att klara av att leva. Vi är hårdare än så. Och den där jävla Boris, alltså han tror ju han är så jävla duktig poet. Och han är ju den största skethuggen av dem, han blev pretentiös. Och han har ju alltid hållit på att försvara julen och på något sätt kleta ner den med sin familjesördiga och sin, sin, sitt jävla sockervad. Det är ju ändå konstigt de här julförespråkarna, liksom, att de, de är så efter sin tid. En sån patetisk högt liksom. Men senare. Hej! Hur är läget? Hej, Ute i julstöket, ser jag. Ja, kanske man kan säga. Mm. Och själv då. Det var ett tag sedan vi sågs. Ja, när jag har precis varit på Pusterhus. Vi ska facilitera en poesi-workshop ja. på julhelgen. Ja, det har jag inte hört något om. Nej, vi har ganska höga krav på de poeterna som vi ska ha med. Så det är inte sådana här allmän inbjudan, utan det är vissa kriterier som vi ställer på, på det hela. Ska du inte fira jul med din familj? Fira jul? Ja. Du vet väl ingen modern intellektuell människa som firar jul nu för tiden? Eller? Men du har ju varit den största förespråkaren för den högtiden. Vad menar du liksom? Nej, det där känns så gammalmodigt. Det, det, det är liksom inte någon framtid i det. Men var har du fått det ifrån? Det är ju en global rörelse. Jag har varit med mina vänner här nu, mina internationella vänner. Vi, vi är ett gäng världsmedborgare helt enkelt. Världsmedborgare? Jaha, ja. och den där vågen, när, när, när blåser den över då? Den blåser inte över, utan vi vill omfamna framtiden. Och vi vill eh, propsa på ett samhälle som är hållbart, inte bara idag utan för alla framtida generationer. Och titta, se där omkring. All det här artificiella ljuset och skiten, liksom, det är bara skita ner. Mm. Det tar ju bort blicken från stjärnorna som, ska, som, som, som kan skapa inspiration till mera höglyftande poesi och intellektuell verksamhet. Ja, man får ju inte en sydlig vädret som vanligt. Du är så jävla vältålig. Du, jag ska tala om för att du ska koka så mycket skinka och äta så mycket grönkål så det kan du fan inte ana. Du, hej med dig och lycka till med din, ditt jävla alternativliv. Ja, men gör det då. Sitt du där med dina jävla grötrim. Man ger ju inte paket till barn för att de ska bli glada. Man gör ju det för att de ska bli besvikna. Så att de får träna sig på skilja på fantasi och verklighet. Det är ju därför julen är så fantastisk. Ja. För det är ju en träning för oss alla. Så att vi verkligen kan förstå vad livet går ut på. Va? Mm. 